I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late, don't care. Shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. What's up, everybody? <risa> es el intro de Jeffree Star porque hoy estamos haciendo el tag de imitando o recreando o siguiendo. No sé cuál de los tres verbos está bien dicho, pero vamos a seguir un tutorial de algún youtuber famoso de maquillaje y hoy estamos siguiendo al Jeffree Star. Como que de él me gusta ver mucho su canal, pero me gusta ver como reviews de productos. Siempre usa productos súper caros, entonces ahí me gusta ver si valen la pena o no. Hace como primeras impresiones, pero tutoriales no tienes tantos. Entonces batallé en contra el uno, encontré uno y fue de que, girl, I'm doing it, como que es muy extravagante ese hombre y pues decidimos hacer el tutorial que se llama How to get a sugar daddy básicamente es cómo tener un sugar daddy es un maquillaje para tener un sugar daddy que básicamente es como de todos los días, no está tan complicado y hice paso a paso lo que él decía la neta yo soy medio tramposa siguiendo tutoriales yo eh, le cambio cositas, si a mí algo no me funciona lo cambio como a mí me funcione eso siempre ha sido como mi lema de los tutoriales agarra lo que te guste de este tutorial aprendí algo súper chido poniéndome el corrector de la parte de abajo que probablemente voy a seguir haciendo y otras cosas que no me funcionaban las cambiaba a mí entonces eso es lo que yo siento que se debe hacer con los tutoriales porque a veces es de que yo no tengo esa paleta como girl, hay que hacer magia en esta vida si no la tienes, combina 50 mil otros colores que tengas y puedes llegar a algo súper parecido que es básicamente lo que hicimos en este tutorial entonces sí, vamos a recrear este look que traigo aquí que lo tiene también el Jeffrey, mi amigo el Don Jeffrey que está por aquí entonces sí, vamos a empezar Ok, no consigo un peluche rosa ni una peluca rosa como la que él tiene en su video, pero creo que lo que importa aquí es el maquillaje, así que vamos a comenzar. Let's dive into this look. So today, um, as you can tell, I have no contacts in. Um, these are my real brown hazel-ish eyes. Now, for primer, today we are going to be going into one of my all-time favorites, the Sisley Double Tensier Primer. Ok, gente, paréntesis. Creo que no voy a tener nada de lo que él tenga en este video porque, neta, a veces ustedes me comentan Ana, tú usas pura cosa de calidad, pura cosa cara. A mí no me alcanza, nunca tengo para eso. Yo hago las cosas. Bueno, este hombre son otros niveles de cosas caras. Se compra maquillaje de 100 dólares hacia arriba. O sea, no tiene maquillaje de 100 dólares hacia abajo. Entonces, está agarrando un primer muy caro. Yo voy a agarrar el que a mí me gusta y me deja la piel bonita. Este de Urban Decay, que no es el más barato, pero tampoco está de que cara... Y pues bueno, nos ponemos el primer. So I'm gonna of course coat my fingers and rub this all over my face. Ya no puedo con este fleco, no me acostumbro. Prosigamos. I'm gonna be going in with something I haven't really used on camera before. It is from the brand Guerlain and this is the lingerie. Guerlain, claro que Guerlain es de las marcas de maquillaje más caras que existen. Pero yo voy a usar la mía de Lancome, me gusta bien. Lancome es buena, es lo que hay. Foundation, um, now this one is supposed to be a skin fusion like texture where you just look amazing and flawless. Now let's get a little damp beauty blender and get to work. Dejen la voy a mojar porque anda bien sequita y chiquita. Ok, veo que él lo puso directamente en la esponja y de ahí se lo aplicó a la cara. Generalmente yo lo hago al revés para no desperdiciar producto, pero creo que él puede gastar producto a lo güey. Alright, now for concealer today, I'm going to be going in with the new NARS Soft Matte Complete Concealer. I used this the other day in a full face first impressions and I was shocked at how like smooth it went it went on my skin i was like oh okay honey okay honey i'm a fat ass estoy tragando mientras veo videos ustedes comen mientras ven videos yo siempre como mientras me pongo de que en youtube a ver videos ya acabo de tirar la mayoría de mis blueberries al piso voy a limpiar eso y luego seguimos para cortar so we're gonna be dipping in again now i'm just gonna go in because this is mine of course i'm just gonna go in with the beauty blender and get some on the tip <laughs> okay lo hace directo de la beauty blender put it right under my eyes Espérame, güey, vas muy rápido, güey. Vamos a tapar todo. Oigan, me encantó este tip de Jeffrey. Ok, sí se ve muy blanco ahorita. Lo voy a difuminar. Pero el hecho de poner directamente el concealer en la Beauty Blender y ponerlo directamente... Girl, se ve lisito mi under eye. Hmm, me está gustando este tutorial. Ya quiero seguir más tutoriales en la vida. <risa> Prosigamos. I'm going to add some powder in a second and brighten it and set this face. Now I'm gonna take my MAC Studio Fix in shade Shivering White with the Damp Beauty Blender. I've been doing this for years and lately I have kind of been, you know, I've been trying so many new products, I've been steering away from this, but I'm going back to my favorite trick of really 
like lightening the under eyes and looking lifted. So we're gonna take that on the damp beauty blender. And what I do is I'll just take it right under the eyes. Voy a tomar la beauty blender y voy a tomar un polvito al igual traslúcido blanco para que me haga ese efecto. No tengo ese, pero voy a tomar otro que tengo. Ay, ni quiero buscar todo mi maquillaje. Ok, voy a tomar mi polvito. Este es de Makeup Forever. And I will press it in almost like an upside down triangle type of motion. Ok, un triangulito. And it just gives you in a look of like, ooh, her skin is snatched. All right, now we're gonna really set the under eyes and anywhere where I put concealer, like the chin. Okay, también se puso corrector en la barbilla y en la nariz, y eso no se vio antes, so. ¿Por qué no me avisas, Jeffrey? Procedamos. The bridge of my nose, and of course the forehead, and I'm gonna go in with my favorite setting powder of all time, the La Mer, the powder, and you guys know I have been using damp beauty blenders forever to dip into the powder. It melts right into your skin and it is a nice little... Mi hermana tiene ese polvo. Dijo que estaba carísimo y que no le jaló y que está horrible, pero déjenme lo voy a buscar porque tengo el mismo producto. ¡Qué emoción! ¡Ah! Ahora entiendo cuando me dicen de que wey, yo lo tenía wey, estoy igual. Bueno, la verdad siempre me pasa. Yo también soy super fangirl de muchos youtubers. Y dice que con la beauty blender humedita... You can brush it away in a second. Now I'm just going to take a little synthetic brush and brush off all of the loose powder. And now it's time to do a Espérame, wey. Todo muy rápido. Dice que ahora con una brocha sintética nos quitamos todo. Do a little bit of a uh, contour, if you will. So today I'm going to be going in with a brand new bronzer that I just discovered at Sephora. And it is from the brand Marc Jacobs. Of course, Marc Jacobs Beauty is exclusively in Sephora. Now, this is the new coconut bronzer. Look how big the packaging is, honey. Yes, you know I'm a size queen. Quiero ese bronceador en mi vida. Ya he visto varios reviews, pero no sé, con que cada que lo veo también lo quiero. Pero luego me acodo y no lo compro. Entonces vamos a usar el que ya tengo de Bobby Brown. Brown porque hasta que no me lo acabe no voy a comprar otro. Now, I think you're supposed to, you know, use the brush with this and go in. I'm not sure. Oh, wow. That's like a lot of product. So I might go in a little bit just to see what it looks like. I'm scared it's going to be really pigmented. I guess there's only one way to find out. Ok, se hizo como que un light contouring. Yo no tengo esa brochota. Tengo esta que también está amplia. Esta es de Face Secrets. Está barata y está bien chida de Salivir Supply. Entonces creo que esto puede funcionar. Y hagamos ese light contour. We hit the cheeks, forehead, jawline, and nose. Oh, even my brush smells like coconut. I'm ok. Like, oh, creo que ya forehead, jawline. And no, se hizo la nariz con este mismo, lo cual va a cubrir toda mi nariz, entonces no estoy muy segura cómo funciona esto. Oh, even my brush smells like coconut. I'm like, fuck, I'm hungry now, girl. Fuck. Now we are going to do <laughs> some <laughs> highlight right yeah. now. Um, my new favorite combination is Peach Goddess with Eclipse Skin Frost. Mixing these together, oh my lord. So I am going to take this Anastasia a 23 brush and we are going to go into Peach Goddess. Ok, se va a poner highlights y está usando los de su propia marca. Compré todo de su marca para hacer un primeras impresiones y no lo voy a usar porque va a ser para primeras impresiones, entonces vamos a buscar otro highlight. Ok, tiene dos highlights, uno rosita y el otro vamos a ver de qué color es. Goddess. Uh, hi. Mm. All right, Peach Goddess is laid down, and now I'm gonna take out Eclipse and use a Morphe 510 brush, and we're just gonna gently correct. Okay, uno es como que un peachy y el otro es como muy rosita. Tengo esta paleta de Urban Decay de Afterglows, tengo el rosita y este es más como cafezoso peachy, pero voy a combinar esos dos. A ver qué pasa con mi brochita de pur que me encanta, deja el highlight super natural, igual que él. Oh hi there. Primero el rosa. Bueno, ahora voy a tomar este de Wet n Wild y voy a tomar este que es como rosa casi blanco. A ver si pinta igual. Yes, esto es lo que quería. Wow, brilla un chorro. Siempre me gusta con la que usé de bronzer, nada más difuminar un poquito el bronzer y el highlight. Ya sé que no está en el tuto, pero si no, siento que me veo rara. All right, now you guys have seen me do my brows a million times, so I'm going to quickly do them off camera with a little bit of Benefit Precisely My Yo Brow and the Anastasia ese. Dip Brow. Qué emoción. No, Qué emoción. Qué de Benefit. All right, now let's get these eyes started. Today we're going to be using the YSL Couture. Okay, 
Me los voy a hacer fuera de cámara y voy a estar de regreso. Él no tiene cejas, entonces él nada más se las pinta. Yo tengo mucha ceja, me la tengo que sacar todos los días. Entonces puede que la ceja no se parezca tanto. Hay nada más para el dato, ¿eh? Para que no digan, para no decir. Alright, now let's get these eyes started. Today we're going to be using the YSL Couture Eye Primer. So remember to always, of course, use a synthetic makeup brush when applying any... Primers. Ok, no tengo ese primer, pero tengo el de MAC, que es mi favorito. Y a ver, brochas sintéticas, sí, sí tengo, pero creo que están todas sucias, no he lavado mis brochas. Soy la peor beauty blogger que hay en esta vida, neta. ¿Por qué me siguen? Y yo lo voy a aplicar con brocha como él se lo aplica. All right, now that the primer is down, I'm going to take a ivory shade and put it all over my lid up to the brow bone. Busquemos una sombra blanca. Ok, del Meet Matte Nude voy a tomar la blanca de aquí. Es una blanca mate como la que él está usando. Con una brocha fluffy y se puso blanco literalmente por todas partes. Dijo que llegábamos hasta el huesito de la ceja. So that's what I'm gonna do. We are going to pull out my Androgyny Eyeshadow Palette. And today we are going to... I'm feeling like Vanna White. Ta-da! Qué hueva, tengo la paleta y sé que la pudiera usar, pero no. Estoy guardando para primeras impresiones, entonces busquemos algo parecido. Today we are going to be dipping into only a few shades. And one of them, which is the main star of the look, is of course Charm. My favorite transition color for... Ok, está usando una que es como medio naranjita peachy. Y de la paleta de Huda Beauty, aquí viene una como también naranjita peachy, que se me hace como usar esa, que se parece bastante. And we're literally just going to start patting this on our eye. So you're going to take the brush... And you're just going to start in the inner corner and I'm going to go like this. And that is like a little placeholder for where I am going to stop. So we're going to start there. And now we're going to take this brush with the same, of course, shadow. And we're going to go all the way over. And then you're going to take it and I'm going to start going into my crease. And we're going to go all the way in like this. And you're going to stop it right outside of the eye. And now you're going to fill it in and do the same on the other side. Ok, no se ve tan complicado Voy a tomar mi brocha de barrilito de Elf Que se parece mucho a la que tiene Ok, ya en el ojo se ve mucho más naranja su sombra Entonces mejor voy a tomar la de Naked Heat Naked Heat Y voy a tomar el color Cayenne Con un poquito de Low Blow Que siento que son los dos que harían ese color Ok, dijo que empezáramos en la esquina del ojo En el lagrimal Con golpecitos Que luego nos fuéramos en la orilla de la cuenca Hasta donde termina esa rayita Así, y que ya rellenemos bien el color adentro y lo mismo en el otro ojo. So I am just packing on charm all over the lid. And what I quickly did off camera is I took a blending brush and I just kind of feathered it out. Barely with any product on the end, you're just gonna go and... And con una brocha difuminadora, simplemente agarró súper poquito color, casi nada de producto, y dijo que difuminó las orillas. Ay, pero mi naranjo no se ve tan naranjo como el de él. And now we're going to take a tiny little MAC detailer brush. This is the 221. And we are going to dip into shade Dominatrix, this beautiful dark chocolate shade right here. A little goes a long way with this one, so I like to coat the bristles completely, knock it off a little bit. And then this is really easy. I'm going to put this right in my crease, so I'm going to tilt my head up a little bit. So we're just going to massage this into the crease and give us that really dramatic look. De hecho hay un color súper parecido en esta paleta Como que tiene los mismos tonos aquí abajo Voy a tomar el chocolate que él tomó Lo que se me hace que voy a hacer es voy a tomar una muy chiquita Para que no se esparza tanto el color y luego difuminar al final Voy a tomar el color Coco Y lo vamos a poner solo como él Aquí donde se hace la arruguita Y lo lleva hasta adentro, hasta el lagrimal el color Y con la difuminadora ya sin color vamos a difuminar eso más aquí donde empieza para que se vea todo bien difuminadito como el de él. And we're just gonna go right below the brow bone and we're just gonna pack on some eclipse right in the arch of my brow. Just so it gives it a more uplifted look. Alright, now we're gonna go in with one of my all time favorite. Ok, voy a retocar el blanco nada más abajo de la ceja porque lo tiene muy blanco y como que lo medio quité. Cuando difuminé. Y arriba de ese blanco puso un poquito de highlight del mismo que nos pusimos aquí. El mío no brilla tanto como el de él, pero le voy a poner fijador de maquillaje para que brille más. Ok, entonces voy a tomar el rosita y el más rosita, que son como los que él usó. Y vamos a ponerle fijador. 
We're literally just gonna place this right below the water line and just drag it out. And sometimes I like to chop my head so there's no fallout. Okay, ahora nada más se puso un poco de delineador de lápiz normal en el waterline de abajo del ojo y después lo va a difuminar con un poco de la sombra naranja que nos pusimos aquí. Lo que hace para que no se marque el dedazo para hacerse así el ojo es agarra su beauty blender, así, y ahí se pone el delineador. Ok, y ahora con una brocha chiquita vamos a volver a tomar los colores de arriba que combiné, que son estos dos. Dijo que empezáramos de lagrimar y que nos fuéramos hasta conectarlo acá. Something like this. Matrix for one split second. And I'm literally just going to brush right below where I put smolder. Only, like, barely. So this is only going to give you a little bit of a liner effect, but, like, barely. This is, like, just a little detail I want to add. Ah, oh, hi there. Now it is time for a mascara. So, of course, y'all know I'm... Con una brocha todavía un poco más chica como esta, vamos a tomar ahora el café chocolate. Muy poquito. Aquí. Y lo vamos a poner abajo del delineado, pero que todavía se vea el naranja de abajo, nada más como para profundizar que el delineado se vea más smoky. Now it is time for mascara. So of course, y'all know I'm about to go in with my Benefit Roller Lash oh, Mascara. Tengo And then we're going to put on some falsies, so let's get to it. Tengo ese rímel, ahora básicamente solo se va a poner rímel y se va a poner pestañas falsas. No sé cuáles va a usar, pero yo se me hace que voy a usar unas wispies. Y ahorita regresamos con el tuto. Ah, no, my God, se dijo que pestañas usó. Usó unas como que son todas grandes por todas partes, pero yo usé las wispies. Son las que había. Lashes are on. Now it's time for the lips. Today I'm going to be going in with the Marc Jacobs Liquid Lip Cream. This is a beautiful, warm toned nude color. I think it's going to go perfect with this eye look. Creo que este es el tono. Este es uno de NYX. También es un nude. Vamos a ver. Sí. Este es el tono más o menos que él tiene. Tengo este liquid lipstick de Kylie como naranjita y nada más voy a poner una naranjita y lo voy a esparcir. Como que ya le doy un subtono más naranja a mi nudo. Not to sound like this is a coconut Marc Jacobs whore ad, but they also came out with a brand new setting spray and I just got all the stuff in the mail right before I filmed this. Está usando uno de Marc Jacobs de Coco, pero yo tengo el de Too Faced que también es de Coco y me encanta cómo huele, entonces pues yo creo que es lo mismo. So, let's see what happens. Hace sus caras de... Yes! All right, you guys, I think that this look is almost complete. I want to change my hair and do something a little different because so many of you are like, girl, where's your slate intro shots? Where's the fucking wigs? Well, I'll be right back then. And this is the final look. Okay, para terminar ese look se puso una peluca toda rosa, larga, hermosa y pelo lacio. Yo tengo fleco de pájaro loco. O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? No sé, pero déjenme ver qué hago con mi pelo lo más parecido que pueda. Y ahorita regresamos para las tomas slaying Jeffree Star bitch style. Y pues bueno amigos, básicamente este fue este video Ya sé que está como random Eso de los tags, como que no sé Como que digo, neta a la gente le gusta ver cómo sigo un tutorial Pero si les gusta este tipo Y quieren que haga recreando algún otro maquillaje De alguna otra youtuber Háganmelo saber aquí en los comentarios o en mis redes sociales En Twitter siempre contesto En Instagram siempre estoy activa con ustedes En Instastory les muestro como cosas antes de que salgan en YouTube O así, acuérdense que reabrí mi canal de vlogs Entonces subí mi blog de Los Ángeles con Lancome He estado subiendo como mucho contenido a mi canal de vlogs Para que vayan a suscribirse y a decirle a todo el mundo que se suscriba Y sí, básicamente eso es todo Díganme qué ideas les gustaría que haga aquí en el canal Y nos vemos en el próximo video Bye guys